secondary metabolites secondary metabolites जिसके बारे में अपन ने पिछले लेक्चर्स में काफ़ी डिटेल में पढ़ा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं इनका बायोसिंथेसिस कैसे होता है और इनका क्लासिफिकेशन कैसे होता है क्या क्या क्लासिफिकेशन है जैसे एल्केलॉइड्स है मेटाबोलाइट्स है ग्लूकोसाइट्स है फिनोलिक्स है इसके बारे में अपन ने डिटेल में पढ़ा बट इन चैप्टर ऑफ प्लांट बायोटेक्नोलॉजी और प्लांट टिश्यूलॉजी नेचर में सारे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स प्लांट में नहीं होते हैं लेकिन क्या प्लांट टिश्यू कल्चर से ऐसा कोई एडवांटेज है क्या जिससे अपन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं या एनहेंस कर सकते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देखेंगे कि हाउ वी प्रोड्यूस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बाय यूजिंग सेल कल्चर और टिश्यू कल्चर्स तो एक जनरलाइज्ड मेथड है जिससे अपन सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का प्रोडक्शन इन विट्रो कंडीशन में भी कर सकते हैं कैसे जैसे आपने टिश्यू कल्चर में पढ़ा कि आप सेल कल्चर्स और कैलस जो भी आपके पास है फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सेलेक्ट कि प्लांट के कौन से पार्ट से सेकेंडरी मेटाबोलाइट निकलता है तो जिस पार्ट से वेदर इट इज लीव वेदर इट इज रूट और एनी अदर पार्ट ऑफ द प्लांट जिससे सेकेंडरी मेटाबोलाइट का ईड हो रहा है सिंथिसाइज हो रहा है और ज्यादा हो रहा है उनके अपन कल्चर्स ले लेंगे ये कल्चर्स लेके वी विल आफ्टर गेटिंग ए सफिशियंट कल्चर ऑफ दैट पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज बीन यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट उन कल्चर्स को सबसे पहले लेके अपन लिक्विड मीडियम में न्यूट्रिय That is called suitable liquid medium. जो optimum medium है अब इस liquid medium में इनको culture करने के लिए basically दो तीन चीज़ों का जरूरत है कि इस liquid medium का sugar, hormones, vitamins. टेम्परेचर ऑफ कल्चर में टेम्परेचर है एंड इंटेंसिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड ड्यूरेशन ऑफ ये तीनों ही चीजें दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स शुगर की क्या कंसेंट्रेशन से हॉर्मोन किस कंसेंट्रेशन में वाइटामिन कौन से डाल रहे हो किस कंसेंट्रेशन में डाल रहे हो एंड द टेम्परेचर ऑफ कल्चर हो लाइट इंटेंसिटी कितना लक्स लाइट डालना है और उस लाइट का ड्यूरेशन आठ घंटे या आप सोलह घंटे या बीस घंटे दीज फैक्टर्स दे अफेक्ट दी प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स अंडर इन विट्रो कंडीशन ना तो प्रोसेस लिक्विड मीडियम में आप इनको डालिए ऑन ए शेकर एक रोटरी शेकर पे इनको ऑन रोटरी शेकर You have to multiply the culture. Culture को रोट विषय कर में multiply करना है और multiplication के बाद you have to filter. 
filter the culture media. अब आप जिन्हें एक filter में डालोगे, this is a filter. यहाँ पर आप cells और culture plus media. Here after filtration यहाँ पर cells रह जाएगी और यहाँ पर केवल medium आ जाएगा जिस medium में जो इन cells ने culture cells ने secondary metabolites को drain किया है वो सारे तो ना again these filtrate these cells or cultures you have to again use for fresh इनको जो छने हुए हैं जो ऊपर रह गए हैं cells रह गए हैं cultures रह गए हैं उनको again liquid medium में डालो और they will again start to producing second element और right here ये जो सस्पेंशन आपको देना है इसको आप इंटरपोलेट करिए आइडर यू इंटरपोलेट उड़ जाएगा सारा और नीचे से कितने मेटाबॉलाइट्स हैं और इसको फ्रैक्शनेशन कर दीजिए फ्रैक्शन कर दीजिए क्रोमेटोग्राफी में एक फ्रैक्शनेशन चैम्बर आता है फ्रैक्शनेशन चैम्बर जिसमें ये सारे इसमें अलग अलग हो जाएंगे सेकेंड बट जो ये लिक्विड मीडियम आता है अगर आप उसको इवेपोरेट कर दिए और इवेपोरेट करते ही सेपरेटिंग फर्म के अंदर यू विल इवेपोरेट separate in funnel यहाँ से आपको इस funnel के अंदर medium हो जाएगा और यहाँ secondary metabolites आपके पास आएंगे now these secondary metabolites dissolve in suitable solvent as a solvent chai methanol chai ethanol ho polar non polar solvent mein dissolve kar dijiye aur dissolve karne ke baad evaporate the solvent and to make that your secondary metabola so this is the cell culture लीजिए liquid medium में लीजिए और liquid medium में करने के बाद इसको आप अब there is a group of cells और तो क्या है जिसमें कई cells हैं जो ज़्यादा secondary metabolites नहीं हैं कई कम secondary metabolites नहीं हैं लेकिन total जो secondary metabolites का accumulation है वो इसमें हो जाएगा फिर इवेपोरेट कर लीजिए आगे इन सेपरेटिंग फनल और उसके बाद जो नीचे सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स बच रहे हैं उनको आप मिथेनॉल इथेनॉल किसी में भी डिजॉल्व कर लीजिए उसके बाद आगे सॉल्वेंट विल बी इवेपोरेटेड एंड प्योर सेकेंडरी मेटाबॉलाइट्स विल बी रिकवर्ड एंड दीज प्योर सेकेंडरी so this is the process of separating the secondary metabolites or producing secondary metabolites in plant tissue culture. This is a general process of it. But tissue culture is a controlled system. In controlled system, whatever the secondary metabolites plants have produced or synthesized, we will recover by this method. This method is recover. But in plant 
विश्व कल्चर अपन को ये सोचना है कि जो कुछ भी नेचुरल कंडीशंस में प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट का सिंथेसिस करते हैं उनको टिश्यू कल्चर में उस सिंथेसिस को बायोसिंथेसिस को एनहांस कैसे करना है मीन्स सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के प्रोडक्शन को बढ़ाना कैसे है उत्तक समर्थन या कोई भी कल्चर टेक्निक तो हाउ टू एनहांस दी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट टिश्यू कल्चर इसमें द नेक्स्ट हेडिंग विल बी एनहांसमेंट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट प्रोडक्शन यूजिंग प्लांट टिश्यू कल्चर इन विट्रो एनहांसमेंट ऑफ सेकेंडरी कंट्रोल्ड कंडीशन में सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को कैसे एनहांस कर सकते हैं तो देर आर सम टेक्निक ऑफ एनहांसमेंट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन कंट्रोल्ड कंडीशन और इन टू एनहांस द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स वी कैन एनहांस सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बाई selection of cell lines of selection of cell lines of high kon koshika hota hai kyunki abhi tak apan groups aur clusters mein cells se nikal rahe the लेकिन अगर आपको एनहांस करना है तो आपको यू हैव टू सेलेक्ट वह सेल लाइंस कोशिकाओं की वह लाइन सेलेक्ट करनी पड़ेंगी अमंग द क्लस्टर्स ऑफ द सेल्स फ्रॉम द क्लस्टर्स ऑफ द सेल्स अपन को सेल लाइन जो हाई इंड कर रही है ज्यादा इंड कर रही है उनका सिलेक्शन करना पड़ेगा और उन्हीं सेल्स को कल्चर करके उन्हीं सेल से सेकेंडरी मेटाबोल नंबर सेकेंड फर्स्ट इज एनहांसमेंट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट बिकॉज ऑल द सेल्स ऑफ कल्चर मे नॉट प्रोड्यूस द सेम अमाउंट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट सम सेल्स विच इज प्रोड्यूसिंग हायर अमाउंट ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट सेकेंड इज यूज ऑफ precursors in the nutrient medium nutrient medium mein aise precursors naam dete hain jo ki jab usko cells absorb karti hai to cells mein secondary metabolites ya metabolite activities badhati hai jisse secondary metabolites bhi identification of of g identification of a specific g maybe specific g responsible for
for synthesis of secondary metabolites in a particular pathway biosynthetic pathway in plants means you have to recognize the cells the people are the scientists are trying to recognize those cells which are very those genes which are important for synthesis of or or these genes they may play very important role in such a pathway in the pathway in which the secondary metabolites are produced kai pathway chalte hain hormones hai usme aur usme enzymes hai they are using like jaise aap vitamins usme le rahe ho hormones le rahe ho jo ki ek catalyst ka kaam karte hain एक हार्मोन के लिए पर्टिकुलर एक जीन है और वो हार्मोन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट इन द पाथवे तो यू हैव टू सेलेक्ट दैट पर्टिकुलर प्रोटीन और उस प्रोटीन वो कौन सी जीन उस प्रोटीन को बना रही है कोड कर रही है अगर वो जीन अपन को मालूम चल जाए देन वॉट वी कैन डू वी कैन डायरेक्टली ट्रांसफर दिस पर्टिकुलर जीन अनदर ऑर्गेनिजम and for the production of secondary metabolites so these are the ways by which we can enhance the production of secondary metabolites one is selection of cell lines of high yield second is use of precursors third is by hairy root culture fourth is by elicitors and identify identification of and isolation and transfer of a particular gene responsible for Production of or synthesis of secondary metabolites. Now in next chapter we will discuss in detail about these methods of enhancing secondary metabolites. Thank you.